لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى وقل ذا الحق وذاق الباطل إن الباطل كان ظهوكا بوشنشا الله سبحانه وتعالى أتبار تاريب يا حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روبر شطقو دي صلاة وسلام بشيطوك اللهم آمين دين الإسلام الله سبحانه وتعالى منونيتو أكمتر دين A complete code of life Allah subhanahu wa ta'ala Jee dharmo ke gruhan korben bole Quranul karimir madde bole chen Ta ho chay islam Islam dharmir shondur jir Shesh nai Opar onabil shondur jo Amra aske pokash korte Bairto hot chhe Prai maajhe madde hi kichu gujob Maajhe madde hi kichu alemir fatwa Shamaashta ke Kulu shito kore dhek chhe Hindu te ke shuru kore Bivinno shampradair manush আমাদের দিন ইসলামের সুন্দর চোখে জানতে বুঝতে এবং দিন ইসলাম যে কত সুন্দর জীবন বিধান এটাকে তারা নিতে ভুল করছে কেননা এমন এমন সময় কিছু কিছু ঘটনা ঘটে থাকে বা কোনো কোনো আলেম ফতোয়া দিয়ে থাকেন যার ফলস্বরূপ ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশের জায়গায় উল্টো ইসলামকে বদনাম করার একটা চক্রান্ত করেন নাকি তারা ভুল করে করেন ব্যাপারটা বোঝা মুশকিল এই রকম ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে পৌঁছাবে না মানুষ দিন ইসলামকে অন্য আর পাঁচটা ফলস যে ধর্ম তার সাথে তুলনা করে বসবে সুতরাং আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম এটা আমরা জানি সম্প্রতি একটা ফতো যেটা ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে সেটা হচ্ছে একজন পাকিস্তানের একজন অনেক বড় মাপের আলেম তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে সামনে মে মাসের বারো তারিখ একটা তারা আকাশে উদিত হবে আর যেই তারাটা আকাশে উদ্দিত হবে ওই সঙ্গে সঙ্গে এই যে করোনা যে মহামারীর প্রকোপ চলছে এটা ভ্যানিস হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে সোবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার অনেকেই পড়ছেন দেখলাম বিষয় হচ্ছে যারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বক্তৃতার প্রচার করেন সেই সব ইউটিউবার আজকে অধিকাংশ ইউটিউবার মাতালের মতো মানে তারা হিতাহিত গানটাকে হারিয়ে ফেলেছে তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে এইটাই যে কি করে আমাকে ভিউ বাড়াতে হবে এই জন্য কোনো বিষয়কে যাচাই বাছাই না করে একটা উদ্ভট টাইটেল দিয়ে সেই ভিডিওটা লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ করিয়ে নিয়ে টাকা ইনকাম করে অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে এটা হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপট যেহেতু তাদের চ্যানেলগুলোয় অনেক সাবস্ক্রাইবার রয়েছে মনিটাইজেশন অন রয়েছে যার ফলস্বরূপ তারা অ্যাড থেকে একটা টাকা পায় এই তারণাই তারা যে ভুলভাল নিউজ আমাদের সমাজের বুকে প্রচার করছে এবং সেটাকে আমরা শুনছি শুনে আমরা একটা কনসেপ্ট পেয়ে যাচ্ছি সেটাকে নিয়ে মানুষ প্রপোকণ্ডা শুরু করছে ঠিক যেমনই এই যে বারোই মেয়ের ঘটনাটা কেউ যদি বিশ্বাস করে যে কোনো একটা তারকারা যে আকাশে উঠল उठार पर करना चले गल प्रथम से व्यक्तर विश्वास मध्य पचन धरे से प्रथम कथा क्यों ना बहु मानूष कंतु जो बिस्टि है तक अनेक तार दोष दिए बसे क्यों बोले अमक ताराटा ओई आकाशे उठे चलो विदाय बिस्टि तर इमान हारिए जाए तर इमान नबायन करते हैं আবু হুরেরা রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে সুরাইয়া নামক যে তারাটা ওইটা যদি আকাশে উদিত হয় তাহলে রোগবালা মুক্ত হয় পৃথিবী হাদিস হচ্ছে মুসনাদ আহমেদের হাদিস হাসান পর্যায়ের কিন্তু এই বিষয়টাকে মানুষ ভুল ভেবে নিয়েছে ভেবে নিয়েছে যে ওই তো বারো তারিখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়তো বলেছে যে বারো তারিখে তারাটা উঠবে আর ওই তারাটা উঠার পরে সেদিন মহামারী শেষ হয়ে যাবে বারো তারিখের পরেও মহামারী থাকবে হয়তো বা আর যদি মহামারী থাকে তাহলে বিশ্বের কাছে আমাদের মুখটা পুড়ে গেল সবাই তখন বলার সুযোগ পাবে কি রে তোরা তো বলেছিলি তোদের আলে মলে মারা বলেছিল যে বারো তারিখে তারা উঠলে একটা তারা উঠবে সে তারার নাম হচ্ছে সোরাইয়া তারা তো উঠলো কিন্তু করোনা তো গেল না সুতরাং তোরা মিথ্যাবাদী হুম ইসলাম ধর্ম মিথ্যা হয়ে যাবে না উজুবিল্লা মিন জালিক কিছুদিন আগে এক বড় বহুত বড় মুফতি সাহেব ফতো দিয়েছিলেন যে কোনো মুসলমানের যদি করোনা হয় তাহলে কোরআন মিথ্যা না উজুবিল্লা 
যার ফলস্বরূপ আমাদেরকে হিন্দুদের ইহুদিদের খ্রিস্টানদের চাটি খেতে হচ্ছে প্রতিদিন এই সব আলিমদের জন্য এই রকম একটা মুফতি আজম বাপ রে বাপ শুনেছি তো মুফতি আজম বলা হয় ইমামে আজম বলা হয় আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইকে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের পরেও কি কেউ ইমামে আজম আছে এটা তো বুঝতে পারি না বিষয়টা তিনি কোথায় পাকিস্তানের আলেম আমেরিকা থেকে বসে বলে দিলেন এখন বিশ্বের বহু মানুষ নৃত্য করছে যে বারোই মে তো কামিং সুন সো আমাদের মহামারী চলে যাবে ছি 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 এত ঠুনক ভেবেছেন ইসলামটাকে ইসলাম হচ্ছে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ কত বড় ভুল ধারণা উসমান ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনু বলেন ইবনে উমার রাজি আল্লাহ আনুকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা ইবনে উমার আপনি কি বলতে পারেন যে এই যে আমরা খেজুরের ব্যবসা করি এই খেজুরের ব্যবসা করার পারপাসে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে খেজুর আমরা বিক্রি করব তা কবে করব ইবনে উমার রাজিউল্লাহ আনু বললেন যে রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন আহা চলে যাবে তখন তোমরা খেজুরের ব্যবসাটা করো অর্থাৎ খেজুরকে ডেলিভারি করো বিক্রি করো তো জনৈক সাহাবি বললেন যে আচ্ছা আহা কবে যাই তো তিনি উত্তর দিলেন যে আহা চলে যাই যখন সুরায়া নামক তারাটি আকাশে উদিত হয় সুরায়া তারা কখন উদিত হয় সুরায়া তারা উদিত হয় যখন গরমের প্রকোপটা পৃথিবীতে বাড়ে আর গরমের প্রকোপটা মে মাসে বাড়ে আর মিলে গিয়েছে সেই সোরায়া তারা উদিত হবে আসলে এইখানে গরমের প্রাদুর্ভাব যখন বেড়ে যায় সমাজে যখন গরম আসতে শুরু করে তখন অনেক রোগবালা আল্লাহ সোমাতলা উঠিয়ে নেন অনেক রোগবালা আল্লাহ সোমাতলা উঠিয়ে নেন শীতকালে অনেক রোগের প্রকোপ থাকে সেই রোগ যখন ধীরে 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 সূর্যের রোদ মানে অনেক রশ্মি পৃথিবীর বুকে আসতে থাকে অর্থাৎ সূর্যের আলোক যখন উত্তাপ হতে থাকে গরম হতে থাকে তখন অনেক রোগকে আল্লাহ সোমাতলা উঠিয়ে নেন সূর্যের আলোর উত্তাপ বাড়লে অনেক রোগ উঠে যায় এই কথা বলা হয়েছে হাদিসে আর এই হাদিসটার অপব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে এবার হয়তো জ্যোতির্বিজ্ঞান বলেছে যে বারো তারিখে ওই সোরায়াত নামক তারাটি উঠবে সুতরাং সেই দিন করোনা নামক মহামারী দুনিয়া থেকে উঠে যাবে মিথ্যা কথা আমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করব যেন বারোই মেয়ে কেন তার আগে উঠে যাক কিন্তু এই যে মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে এই ছড়ানোর দায়ে মুসলমানদের বদনাম হবে ইসলাম হবে কুলুশ যুক্ত যেটা আমরা কখনোই কাম্য করতে পারি না সুতরাং ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একটা জীবন বিধান এই জীবন বিধান অতটা ঠুনকো নয় যতটা ঠুনকো বলে আমরা প্রকাশ করি ইন শর্ট এ মোদ্দা কথা এই যে সোরাইয়া নামক তারা যখন উঠে তখন পৃথিবীতে গরম থাকে গরমের প্রকোপ থাকে গরমের প্রকোপ হলে অনেক সময় অনেক রোগ উঠে যায় রোগবালা উঠে যায় এবং এই রোগবালা উঠতেই পারে এই বলে করোনার মতো মহামারী উঠে যাবে এবং নির্দিষ্ট করে ডেট করে বলা হয়েছে বারো তারিখে এটা ঠিক বলা হয়নি সুতরাং এই কথার উপরে বিশ্বাস থাকলে ইমানে পচন ধরবে এবং ইসলামে মধ্যে একটা খারাপ দিক বিরাজ করবে যা আমরা বিশ্বের দরবারে মুখ দেখাতে পারব না এইসব আলেমদের জন্য সুতরাং আল্লাহ সোমান তালা আমাদের এই সর্ব ধরনের গুজব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক এবং রামাজান উল করিম আপনাদের সুন্দর অনাবিল শান্তি বয়ে আনুক এবং আল্লাহ সোমান তালা যেন অতি শীঘ্রই আমাদেরকে এই করোনার হাত থেকে মুক্তি দেন সেই দোয়া দাওয়া রেখে আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত